Assalamualaikum viewers, welcome to my channel. आज बिकल बला हटाती देखलाम आकाशी अनेक मेक कोड़े चे। मेक टा माने खूब भालो कोड़े ना देखा गये लो। आशुले मेक टा चिलो बेश अंधोकर लाग चिलो मनो हो चिलो शंधा हुए गये चे किन्तु आशुले तो अपनो किन्तु शुआ चट्टा नगद बाजे। तो अमी अम्रा खावा दवा कोड़ा पॉट देखलाम दुया खोटा कोड़े ब्रिस्टी पोड़े। अमी एक तो शुए चिलाम शुआ थे के उठे लाम उठे देखलाम धोरा चिष्टा कोड़लाम मने होलो इटा बच्चोरे प्रथम ब्रिस्टी इर आगे हुए चिक नामा ठीक मोन पोड़े ना खूब शामने आचे आमदेर पहला बोइशक तो बोइशक के शुरू हवार आगे इटा हमार का चिक मने होलो एक ता पूर्व भवाश बोइशक काल बोइशक ही झोरेर एक ता पूर्व भवाश मन शेष उम्मीद टा बेस भरो लग चिलो, ताई जोनो, अमी एक टू कैप्चर कोल्लम। व्यूअर्स आशा करूँ आपने शोभाई भरो आच्छन, अल्हम्दुलिल्लाह मराव भरो आच्छी यार, आज के ए वे दर्टा, अमार खूब भरो लगलो, अमी अल्लार काचे, ऑन एक प्रार्थना कोट चिलाम जे जनो, एक टू प्रस्ती हाय, माने एक टू एक खाने ऑल पो बाता शी और नेक बाता शुमने होए अमार कच्छे शेष शुमार टा अमार बेश भाव लग चिलो अमार पासेर बिल्डिंग ने छाते देख लाम और नेक ब्रिस्टर फोटा इटा कैमरा है तो देखा जाता चला बट वो खाने ब्रिस्टर फोटा आमी किन्तु देखते पाच चला तो ए वेदर टा और नेक भालो लगे अमार मुने होए जे रितु बोचित्रे जे एक ता धारा आचे एर मोते रेनी सीजन टा अमार ऑने एक भालो लगे विंटर रो अमी खूब एन्जॉय कोडी स्प्रिंग वो एन्जॉय कोडी एक्चुअली अमी शब सीजन पसंद हो कोडी अल्लाह जे सीजन गुलो आमद जुन्नो दिए चेन एक एक सीजन एक एक ता तर रूप आर एक एक ता भालो लगा इग्लो अमार आश्� पेश गाड़ी जाते और ऐसे में अमी शुए शुए अमार खूब फेवरेट दो तो चैनल आते तार एक तो होते हैं ट्रैवल फॉर फूड मार्क विंसर और और एक तो आते फूड रेंजर ये दो तो प्रोग्राम अमी खूब देखी तो शेड अमी देख चिलाम देखते देखते आकाशीय अवस्था टाव क्या लगो चिलाम तो अपना रा देखों व्यूअर्स एक जे आमर जानो लाए को एक फोटा ब्रिस्टिट छाट ऐसे चे तो अमी आशा करुँगी ब्रिस्टिट आ होगे और ब्रिस्टी होले क्या मुझे नहीं मुने होते चिलो जे बर्तु माने शारा बिश्चे जे बोर्सिट टैकुन तोड़ी हुए चे अल्लाह जुदी चान एक झट काए शब किचु निमिषे ही शब किचु क्लीन करे देते पार एरो को में एक टा वेदर आमादेर दौड़ कर जेटा आमादेर मून थे के आमादेर देश थे के शाम शामोग्रो बिश्व थे के शब आतों को महामारी एक निमिषी जुदी बिलीन हुए जेतो खूब भला होता खूब खुशी होता तो यही शोमाई टा अमी खूब एन्जॉय करे ची बोले ही कैप्चर करे रखे ची व्यूअर्स अपना देर एरिया ते वो है तो ऐसे कम सिचुएशन ही चीलो आज के तो एगुलो देखा आगे अमी अमार दोपहरे रान्ना टा करे चिलाम शेजु नरुई माचेर माथा टा लाबन होलोते माखी रखे चिलाम आर अमी वन थर्ड कप मुख डाल नहीं है ची कारण मुझे घंटो कर रहा हूँ आर अमर हस्बैंड माच किन्हें नहीं है शे बोले चिलो जे अनेक दूर मोले बाजर ऑल पाल बकोरे खेओ तो व्यूवर्स अमी माचे टुक्रो करते गिए देख लाम इलिश टा के अमी बेशी छोटो टुक्रो करे फेले ची ओ बोले चिलो जे माच टा अनेक दिन थोड़े चलाते ह Anyways, viewers, अकोन अमी हमार दोपहरे रान्ना करार जोनो मुरी घंटो कोर्गो ताई वन थर्ड पुरी मान अमी मुक डाल निए चिला मेकअप्टर आ शेटा हल्का कोरेक्टू 
ভেজে নেচ্ছি এরপর আমি ডালটাকে ধুয়ে নিয়েছি আর সাথে নিয়েছি কাঁচা মরিচ সরি শুকনো মরিচ কাঁচা পেঁয়াজ রসুন গুঁড়া মশলাগুলো একটু জিরে আর দুটো শুকনো মরিচ ইউজ জেলে আমরা যেভাবে মুড়িঘন্ট করি আর ইলিশ মাছটাকে আমি লবণ মরিচ আর হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি প্যানে দুটো প্যান নিয়েছি তেল বসিয়ে দিয়েছি একটাতে একটাতে আমি মুড়িঘন্টটা করব আর আর একটাতে আমি আমার ইলিশ মাছের টুকরোগুলো দিয়ে দিয়েছি ভিউস আজকে এই দুটো আইটিভি করব আজকে আমার সকালবেলা অনেক কাজ করতে হয়েছে যেহেতু বোয়া নেই আমার শরীর ভালো লাগছিল না বেশি রান্না করতে ভালো লাগছিল না তো আমি তেলে একটু প্রথমে জিরেটা দিয়ে দিয়েছি শুকনো মরিচটা দিয়ে দিলাম এরপরে দিয়ে দিব একটু গরম মশলা গরম মশলাটা আমি আবার উঠিয়ে ফেলেছিলাম আপনারা যা আপনাদের পছন্দ মতো দিতে পারেন আমি আসলে এইভাবে রান্না করি এরপরে দিলাম রসুন কুচি ভিউয়ার্স আমি আসলে কাউকে রান্না শেখানোর জন্য আমার এই চ্যানেল না আমি আসলে আমি কিভাবে করি সেইটা আপনাদের সাথে শেয়ার করাই আমার মেন উদ্দেশ্য আমি আর কি নর্মালি যেভাবে করি সেটাই দেখাই তো কাঁচা পেঁয়াজটা দেওয়ার পর পুরো সব মশলাটাকে মিক্স করার পর আমি আবার দিয়ে দিয়েছি অল্প একটু রসুন বাটা যেহেতু আমি গোটা রসুন ইউজ করেছি আর দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা এটা দিয়ে মশলাটা আমি একটু কষিয়ে নেব এর মধ্যে আমি আবার দিয়ে দিব ভিউয়ার্স এর মধ্যে আমার আবার ইলিশ মাছ ভাজাটাও হয়ে গেছে আর মুড়ি ঘন্টের যেই মশলাটা আমি করছিলাম সেটাতে আমি এখন অ্যাড করে দিব একটু লবণ আর এই হালকা করে ভেজে রাখা আমার রুই মাছের মাথাটা ভিউয়ার্স এখানে মাছের মাথাটা একটু না ভাজলেও প্রবলেম নেই কিন্তু আমি ভাজি এরপরে দিয়েছি শুকনো মরিচ গুঁড়া হলুদ গুঁড়া ধুরি গুঁড়া জিরে গুঁড়া যেগুলো আমরা আসলে সব ধরনের রান্নাতে ইউজ করে থাকি ইউজ মশলাটা একটু কষি নিচ্ছে অল্প একটু পানি অ্যাড করে আর এর মধ্যেই আমি মাছের মাথাটা দিয়ে আরও একটু কষিয়ে নেব মাছের মাথার সাথে আরও এক টুকরো আছে এটার নাম আমি ঠিক জানি না আমি আসলে রান্নাবান্নায় অত পটু না সব কিছুর নাম অত ভালো জানি না কিন্তু রাত্রে রাত্রে রাঁধুনি হয়েছে আর কি দশ বছর ধরে রান্না করছি আর রাঁধুনি হয়ে যাচ্ছে আশা করছি এইভাবে মাছটাকে একটু কষিয়ে নিয়ে এর সাথে আমি আমার মুগ ডালটা যেটা আমি অল্প করে ভেজে ধুয়ে রেখেছিলাম সেই ডালটা একটু অ্যাড করে নিব দিয়ে আমি ডালটা সহ মাথাটা আর একটু কষ কষিয়ে নেব ভিউয়ার্স আপনাদের অঞ্চলের রান্নাগুলো কেমন আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আর আমার রান্না থেকে যদি কোনো টিপস আপনাদের কাজে লাগে তাহলে আমি অনেক খুশি হব আমি যদিও অনেক ভালো কোনো কিছুই আসলে পারি না তারপরেও আমি তো অনেক ইউটিউবারদের ব্লগ দেখি তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখি আমার অনেক ভালো লাগে তো আমার মাছ আর মাছের মাথা আর ডালটাকে আমি আর একটু কষিয়ে নিয়েছি তারপরে অ্যাড করে দিচ্ছি পানি এখানে মুড়ি ঘন্টে আসলে অনেক বেশি ঝোল দরকার নেই মানে মাথা আর ডালটা সিদ্ধ হবে এরকম পরিমাণে আমি সেই আন্দাজে একটু পানি অ্যাড করে দিয়েছি দিয়ে আমার প্যানের ঢাকনাটা আমি দিয়ে দিয়েছি আর এর মধ্যে আমি আগে দেখিয়েছি ভিউয়ার্স আমার ইলিশ ফ্রাইটাও হয়ে গিয়েছে আর আমার এখন মুড়ি ঘন্টটাও প্রায় হয়ে যাচ্ছে এই সময়ে আমি একটু মাথাটাকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছি পুরোটা ভাঙা যাবে না যেহেতু একটু শক্ত তো ট্রাই করছি অ্যাটলিস্ট দু তিন টুকরো যদি করা যায় 
মানে সবাই সবাই মানে আমি আর আরিবাও একটু ভাগে পাবো আর কি তো এই দুটো আইটেমই আজকে লাঞ্চের জন্য করেছিলাম আজকে সকালবেলা ক্লিনিং কার্যক্রম করতে গিয়ে আমার একটু শরীরটা খারাপ লাগছিল দ্যাটস ওয়াই এই দুটো আইটেম দিয়ে আজকে লাঞ্চ সারবো আমি আর এই ফাঁকে আপনাদেরকে আবারও আমি নিয়ে যাব বিকেলবেলায় যখন আমি সেটাকে অনেক এনজয় করছিলাম তো ভিউয়ার্স এই যে আমার মূলঘণ্ট আর বিকেলবেলা যখন আমরা দেখছিলাম অনেক বৃষ্টি এসে গেল তখন আমরা তিনজনই দৌড়ে ছাদে চলে গেলাম ছাদে উঠে আরি বা ভেজার আগেই সাইকেল চালানো শুরু করলো তারপরে ও ভিজতে লাগলো যদিও ওর আসলে আমরা উঠতে উঠতেই বৃষ্টির চাপটা একটু কমে এসেছিল আর একটু আগে উঠতে পারলে ভালো হতো কিন্তু আমাদের আসলে বাসা লক করে উপরে উঠতে উঠতে দেখলাম বৃষ্টির ছাট কমে এসেছে তারপরেও আর এবার যতটুকু পেরেছিল ভিজেছিল আর এই যে যার পাশটা খুব ঝকঝক করছিল বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর মনে হয় যেন সব কিছু কেমন চকচক করতে থাকে তো আমরা তিনজন বেশ সময়টা ছাদে থাকলাম আমরা ছাড়া আর কেউই আশেপাশে ছিল না আশেপাশের বিল্ডিংয়েও কাউকে দেখতে পেলাম না তো সেই সময়টা আমরা তারপরেও খুব এনজয় করছিলাম কেউ ছিল না এটাও ভালো লাগছিল আর আর ইবা তো সারা ছাদে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল যেখানে একটু পানি জমা পাচ্ছিল সেখানে ছুটে যাচ্ছিল আর আমি আসলে দেখছিলাম দূরের এই যে ভিউবার্স ছাদ আসলে আমার অনেক প্রিয় আর আমরাও ছোটবেলায় এরকম বৃষ্টির দিনে ছাদে উঠে অনেক ভিজেছি আমাদের সময় অনেক বরফ পড়ত মানে শিলা পড়ত সেই সময়টা আমরা অনেক মজা করতাম ছাদে উঠে তো আমার মেয়ে দেখলাম যে অনেক মজা পাচ্ছে কিন্তু বৃষ্টিটা আরও জোরে এলে আরও ভালো লাগত আশা আছে এরপরে যখন জোরে বৃষ্টি আসবে আমরা ভিজব আর অনেক আনন্দ করব। আরিবার জন্য এটা খুব দরকার কারণ আজকে আজকে আমাদের এটা হচ্ছে সেভেনটিন ডে সেভেনটিনতম দিন হোম কোয়ারেন্টাইনের তো সতেরোটা দিন আমরা ঘরের ভেতরেই আছি জাস্ট একবার দুবার হয়তো ছাদে গিয়েছি তাও অল্প সময়ের জন্য তো বৃষ্টি এখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে দু এক ফোটা করে পড়ছিল এ সময়টাও গাছের পাতাগুলো ঝকঝক করছিল কালারটা অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে এরপরেও আবার দেখলাম রোদটাও আছে তো আমরা রেনবো অনেক খুঁজলাম কিন্তু চোখে পড়ল না এই সময়টা মেনলি রেনবোটা দেখা যায় কিন্তু আজকে দেখতে পেলাম না আর এই যে ছাদ থেকে আশেপাশের বিল্ডিংগুলো দেখতেও ভালো লাগছিল আর আরই বা দুষ্টু তার লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি চালিয়েই যাচ্ছে ওকে আমরাও আসলে সময়টা দিলাম যে সেও একটু এনজয় করো বাসায় বসে থেকে আসলে তেমন তো কিছু করা থাকে না বাচ্চাদের ওই টিভি না হলে ল্যাপটপ না হলে মানে ডেস্কটপ না হলে মোবাইল এগুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করে তো ভিউয়ার্স আপনারা কে কে আমার মতো আজকের এই অল্প এক ঝটকার বৃষ্টিটা এনজয় করেছেন আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কমেন্ট দেখলে বুঝতে পারবো যে আমি যে কষ্ট করে আপনাদের জন্য এই ব্লগটা তৈরি করি সেটা সার্থক হবে আর যারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেছেন যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন খুশি হব তো বৃষ্টি শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আরিবা নামতে চাচ্ছিল না সে আরও সময় এখানে স্টে করতে চাচ্ছিল 
কিন্তু আমরাই আবার পরে ওকে বললাম যে না চলো এখন চলে যাই এই যে এই ছাদে হেঁটে বেড়াতে গল্প করতে আমাদের অনেক ভালো লাগে আর বাসায় আসার পর আরি বাকি ওর বাবা কত রাতে এই পর্দা দিয়ে এই হেমেকটা তৈরি করে দিয়েছে ভিউয়ার্স সে এখানে বসে ও বেশ মজা করছিল আইবার বাবা ওর রুমের দরজা থেকে একটা পর্দা খুলে নিয়ে এসে গত রাতে এইভাবে ওর জন্য একটা হেমেক তৈরি করে দিয়েছে আর সে রাতেও অনেক তোল খেয়েছে সেটার ক্লিপটা আমি ভিউয়ার্স আপনাদের সাথে আর একটু পরে শেয়ার করছি আর এই যে বিকেলবেলা ছাদে বৃষ্টিতে কুসুম করে এসে ওর ঠান্ডা লাগছে আর যেহেতু এখনও অনেক জোরে বাতাস হচ্ছে এই জন্য ও ওর পুলোভার পরে নিয়ে বসে এখানে বাতাস খাচ্ছে আর দোলও খাচ্ছে যাই হোক ওর ওরে আনন্দ আনন্দটা দেখে আমার বেশ ভালো লাগছিল হাসি পাচ্ছিল মজাও লাগছিল আর আমি দেখছিলাম চারপাশটা তো ওর বাবা ওর জন্য আসলে এটা তৈরি করে দিয়েছে আমাদের ইচ্ছা ছিল কিনব সেটা আমরা দরদামও করেছিলাম কিন্তু আসলে হ্যাং করার কোনো প্লেস ছিল না আমাদের মানে নেই যেটা আমরা পছন্দ করেছিলাম এটা অনেক বড় একটা হ্যামেক তো আশা আছে ছোটো দেখে একটা কিনব যেটা আমাদের স্পেসের সাথে যাবে তাহলে আর আর একটু আনন্দ করার সুযোগ পাবে তো আমি আবার বারান্দায় একটু বসেছিলাম ওর সাথে বসে দেখছিলাম আর এই ক্লিপটা ভিউয়ার্স গত রাতের যখন তারা বাবা মেয়ে এই হেমেকটা প্রথম রেডি করে আর কি ওর বাবা বেঁধে দিয়ে রেডি করে দিয়েছে আর এটা গত রাতে আরিবা হেমেকে দোল খাচ্ছিল বাচ্চাদের জন্য আসলে এ ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকা বাসায় খুব জরুরি তাহলে ওদের টাইম পাসিংটা ভালো হয় তো আমরা আসলে ওইভাবে সেটিংসটা করতে পারি না কারণ বাসায় অনেক বেশি যে জায়গা সেটা নেই কিন্তু আসলে থাকলে ভালো হতো আর গত রাতে চাঁদটাও খুব সুন্দর ছিল তো আমি বসে চাঁদ দেখছিলাম আর আর বা দোল খাচ্ছিল ওর বাবা এসে ওর বাবা আমাদের সাথে ছিল আবার মাঝে মাঝে রুমে যাচ্ছিল আজকে ভিউয়ার্স আমি একটু বৃষ্টিতে ভিজেছি অনেক থালা বাসন মেজেছি ধুয়েছি ঘর ক্লিন করেছি সব কিছু মিলিয়ে আমার একটু ঠান্ডাও লেগে গেছে যাই হোক আর বা খেলতে খেলতে ওর একটু ক্ষুধা পেয়ে গিয়েছিল সেজন্য ওর জন্য আমি আবার একটা কিছু বানাতে গিয়েছিলাম সে একটা কিছু খেতে চাচ্ছিল আর তার আগে সুন্দর চাঁদটাও দেখে গেলাম আর আরি বা চাঁদের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে দোল খেতে লাগলো ওর বাবার বানিয়ে দেওয়া হেমেকে আর এইটা হচ্ছে রাতের ভিউ তখন বেশ রাতই হয়ে গেছে তারপরেও ভালোই লাগছিল সুন্দর লাগছিল ভিউয়ার্স আমি আরিবার জন্য যে স্ন্যাক্সটা বানাতে এসেছি আমার কিছু ভাত ছিল এক্সট্রা সেই ভাতটা একটু নরম নরম হয়ে গিয়েছিল সেজন্য ভাবলাম আমি একটা রাইস বল করি একটু বেশি করে কাঁচা পেঁয়াজ নিয়েছি একটা মরিচ নিয়েছি আর এখানে ব্রেড দেওয়ার কথা আমার কাছে ব্রেড ছিল না তার জন্য আমি বিস্কিটের গুঁড়া নিয়েছি একটা ডিম আর এখানে সুইট সস দেওয়ার কথা আমার কাছে নেই যেটা অ্যাভেলেবেল সেটা দিয়েছি গ্রিন চিলি সস দিয়েছি রেড চিলি সস নাই তাই আর আমার কাছে সয়া সসও নেই এর জন্য আমি একটু ভিনেগার ইউজ করছি দেখি কেমন লাগে এক্সপেরিমেন্টাল রাইস বল তৈরি করতে আসলে যে কয়েকটা ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগে সেগুলো ছিল না দেখে সব আমি অপশনাল হিসেবে অন্য কিছু দিয়ে বানানোর চেষ্টা করছি তো প্রথমে আমি রাইসটাকে একটু ভালো করে চটকে নিচ্ছি হাত দিয়ে তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা পেঁয়াজ আর একটা মরিচ যেহেতু আরি বা ঝাল খেতে পারে না আর দিয়ে দিচ্ছি বিস্কিটের গুঁড়া ভিউয়ার্স এখানে আপনারা কিন্তু ব্রেড অ্যাড করবেন আমার কাছে ব্রেড নিয়ে দেখে আমি বিস্কিটের গুঁড়া দিচ্ছি আর এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম আর লবণ পরিমাণ মতো বা স্বাদ মতো এটা দিয়ে এর সাথে আমি আরও অ্যাড করে নিয়েছি একটু চিলি সস একটু টমেটো সস আর নিয়েছি 
একটুখানি ভিনেগার ভিনেগারের পরিবর্তে ভিউয়ার্স অ্যাকচুয়ালি এখানে দিতে হবে সয়া সস দিয়ে এই মিশ্রণটাকে ভালো করে মাখাতে হবে আর বিস্কিটের পরিমাণটা বা মানে ব্রেডটা যখন আপনারা ইউজ করবেন এটা জাস্ট একটা বল তৈরি করা যায় এরকম করে দিতে হবে আর ভিউয়ার্স আমি এখন সব কিছুতে কালো জিরা খাওয়ার চেষ্টা করছি ব্ল্যাক সিডস খুব ভালো সেজন্য একটু ব্ল্যাক সিডস দিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন আমি ইন্টেনশনালি এটা দিয়েছি তারপরে আমার রাইসগুলোকে দিয়ে আমি ছোটো ছোটো বল তৈরি করে নিয়েছি এটা আমি আসলে বড় বলও তৈরি করি কিন্তু কালকে আমি ছোটো বল তৈরি করেছিলাম তৈরি করে এটার উপরে আমি একটু বিস্কিটের গুঁড়া দিয়ে গড়িয়ে নিয়েছি এটা অপশনাল এটা না দিলেও কোনো প্রবলেম নাই আমি একটু বেশি ক্রিসপি ভাবানার জন্য উপরে একটু বিস্কিটের গুঁড়া দিয়ে নিয়েছি না দিলেও চলবে এরপরে সবগুলো বল আমি ছোটো ছোটো করে তৈরি করে নিয়েছি আর তারপরে এই বলগুলোকে আমি একটু ভালো করে ডিপ ফ্রাই করে নিব এই যে বলগুলো তৈরি করে নিচ্ছি আর উপরে আমি বিস্কুটের গুঁড়া দিয়ে কোটিং করে দিচ্ছি আর প্যানে তেল নিয়ে নিয়েছি তেলের মধ্যে আমি এখন আমার এই বলগুলোকে ভেজে নেব রাইস বলগুলো ভেজে নেব ভিউয়ার্স আমি সব ইনগ্রিডিয়েন্টস কারেক্টলি দিতে না পারলেও আমি অপশনাল হিসাবে যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ইউজ করেছিলাম আমার রাইস বলটা কিন্তু খেতে কোনো অংশেই কম টেস্টি হয়নি অনেক টেস্টি লেগেছে আমার হাতের কাছে যেটা ছিল সেটা দিয়ে আমি আমার এই রাইস বলগুলো তৈরি করেছিলাম আমি অপর পিঠটাও ভালো করে ভেজে নিচ্ছি একটু সময় নিয়ে মিডিয়াম লো আছে আমি ভেজেছি আর বাকি বলগুলো তৈরি করে রেখেছি ভাস্তে ভাস্তে রাতের ভিউটা দেখে নিলাম আর এই যে ভিউয়ার্স রেডি হয়ে গেছে আমার বেঁচে যাওয়া ভাত দিয়ে তৈরি করা বল রাইস বল অনেক টেস্টি লেগেছিল আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন ভিউয়ার্স আমার আজকের রেসিপিগুলো কেমন লাগলো ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ